আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান গণিত পাঠটুকু আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমরা প্রতি শুক্রবার চেষ্টা করি যে কোনো চাকরির পরীক্ষার পর তার গণিত সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড দেওয়ার জন্য এই প্রশ্নের অঙ্ক ছিল চারটি তার মধ্যে প্রথম অঙ্ক ছিল তেরো নম্বর অঙ্ক তেরো নম্বর অঙ্কে বলা ছিল দুইশো মিটার এবং দুইশো আশি মিটার দীর্ঘ দুইটি ট্রেন যথাক্রমে ঘন্টায় পঁয়তাল্লিশ ও পঞ্চান্ন কিলোমিটার বেগে বিপরীত দিক থেকে পরস্পরের দিকে সমান্তরালভাবে আসতে থাকে কত সময়ে ট্রেন দুইটি পরস্পরকে অতিক্রম করবে সিচুয়েশনটা এরকম যে এই পাশ থেকে একটা ট্রেন আর এই পাশ থেকে একটা ট্রেন আসছে এই ট্রেন আসছে এটার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে হচ্ছে দুইশো মিটার আর এটার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে হচ্ছে দুইশো মিটার এখন এই দুইটা ট্রেন আসছে একটা ট্রেনের গতিবেগ হচ্ছে ফোরটি ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার আর আরেকটা ব্যাগের গতিবেগ হচ্ছে ফিফটি ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার এখন আমরা জানি যেহেতু ট্রেন দুটি মুখোমুখি সেহেতু আপেক্ষিক ব্যাগ যেটা আছে ইংলিশে বলে রিলেটিভ স্পিড আপেক্ষিক ব্যাগটা হবে হচ্ছে এই ফোরটি ফাইভ প্লাস ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে হান্ড্রেড কিলোমিটার পার আওয়ার অর্থাৎ যেহেতু দুইটা বিপরীত দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ মুখোমুখি হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি একশো কিলোমিটার পার আওয়ার হবে হচ্ছে আপেক্ষিক ব্যাগ আর মোট দূরত্ব যেটা অতিক্রম করতে হবে সেটা হচ্ছে দুইশো বিশ যোগ দুইশো আশি দুইটাই মিটার এককে আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে পাঁচশো মিটার এখন কথা হচ্ছে এখানে আমাদের গতিবেগটা আসলো একশো কিলোমিটার পার আওয়ার আর এখানের ইউনিটটা হচ্ছে মিটার আমরা জানি অঙ্ক করার ক্ষেত্রে সবসময় ইউনিট সেম করে নিতে হয় হয় এটাকে আপনি মিটার পার সেকেন্ডে নেবেন অথবা এটাকে কিলোমিটার পার আওয়ারে নেবেন বা কিলোমিটারে নেবেন তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার কারণ হচ্ছে এক হাজার মিটারে এক কিলোমিটার তাহলে এখানে পাঁচশো মিটার তাহলে হাফ কিলোমিটার হবে আমাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কতটুকু সময় লাগবে তো সময় ইকুয়াল টু আমরা জানি দূরত্ব বাই গতিবেগ তো এখানে দূরত্ব অতিক্রম করছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার আর গতিবেগ হচ্ছে হান্ড্রেড কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে সময়টা আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই টু হান্ড্রেড আওয়ার তো ওয়ান বাই টু হান্ড্রেড আওয়ারটা দশমিকে চলে আসে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে সেকেন্ডে নিয়ে আসবো সেকেন্ডে নিতে গেলে ওয়ান বাই টু হান্ড্রেড ইন্টু ষাট দিয়ে গুণ করলে আসবে মিনিটে আবার ষাট দিয়ে গুণ করলে আসবে হচ্ছে সেকেন্ডে কারণ ছত্রিশশো সেকেন্ডে হচ্ছে এক ঘন্টা তো এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে ছত্রিশশো ডিভাইড বাই টু হান্ড্রেড সেকেন্ড ইকুয়াল টু আসবে জিরো জিরো কাটা এটি এটা কাটা আসবে হচ্ছে আঠারো সেকেন্ড অর্থাৎ আঠারো সেকেন্ড সময় লাগবে ট্রেন এক টায়ারটাকে অতিক্রম করতে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার চোদ্দো নাম্বার চোদ্দোতে বলা আছে উৎপাদককে বিশ্লেষণ করুন এ কিউব মাইনাস সেভেন এ মাইনাস সিক্স তো এই অঙ্কটা মিডিল টার্ম করলে হয় না সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ফাংশনে যেতে হবে ফাংশনে যাওয়ার নিয়ম হচ্ছে আপনি এর মান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস টু প্লাস টু মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি এরকম বসিয়ে দেখবেন কোথায় মান জিরো আসে তো আমরা প্রথমে পেয়েছি মাইনাস টু হলে জিরো হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা অঙ্কটাকে এমনভাবে সাজাবো যাতে যেহেতু মাইনাস টুতে জিরো হয় অর্থাৎ ইকুয়াল টু জিরো হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের উৎপাদক হবে হচ্ছে এ প্লাস টু তো এ প্লাস টু উৎপাদক করতে গেলে আমরা এখানে লিখবো এ কিউব প্লাস টু কম নিতে হলে টু এ স্কোয়ার লাগবে তো এটা আমরা অতিরিক্ত লিখলাম সেই ক্ষেত্রে মাইনাস টু এ স্কোয়ার বিয়োগ করে দিতে হবে তারপর আমরা এটার সাথে যদি টু এ কম টু কম নিতে যাই অর্থাৎ এখানে এ থাকবে আর এখানে টু থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা লিখতে পারবো হচ্ছে ফোর এ এখন আমরা এখানে মিলাবো যে মাইনাস সেভেন এ এখানে মাইনাস ফোর এ তাহলে বাকি থাকলো হচ্ছে মাইনাস থ্রি এ মাইনাস থ্রি এ মাইনাস সিক্স তো এখান থেকে আমরা স্কোয়ার কমন নিবো তাহলে আসবে হচ্ছে এ প্লাস টু এখানে টু এ কমন নিবো আসবে এ প্লাস টু এখানে মাইনাস থ্রি কমন নিবো এ প্লাস টু ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে এ প্লাস টু কমন নিলে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ মাইনাস থ্রি এ প্লাস টু এখানে দেখা যায় মিডল টার্ম যায় না সেই ক্ষেত্রে আবার আমাদের ফাংশান করতে হবে আমরা দেখব কি বসালে হয় তো মাইনাস ওয়ান বসালে এটুকের মান জিরো হয় তাহলে আমাদের ফাংশান হবে উৎপাদক হবে হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান তো এ প্লাস ওয়ানের মতো করে করতে গেলে আমরা করব এ স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস থ্রি এ মাইনাস 
এটা করলে আসবে হচ্ছে এ প্লাস টু কমন নিলে আসবে হলো এ এ প্লাস ওয়ান মাইনাস থ্রি করলে এ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এ প্লাস টু এ প্লাস ওয়ান এ মাইনাস থ্রি যদি আমরা সাজিয়ে লিখি তাহলে আসবে হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান এ প্লাস টু এ মাইনাস থ্রি এটি হবে নির্ণয় উৎপাদক বিশ্লেষণ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার পনেরো নাম্বার পনেরোতে বলা আছে একটি ঘরের দৈর্ঘ্য চার মিটার প্রস্থ তিন দশমিক পাঁচ মিটার উচ্চতা তিন মিটার এবং এর দেওয়ালগুলো পনেরো সেন্টিমিটার পুরো হলে চার দেওয়ালের আয়তন কত এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা যে জেনারেলি আপনারা যে অঙ্কগুলি করেন যে চারপাশে রাস্তা আছে এরকম দেওয়া থাকে কিছু অঙ্ক রাস্তার ক্ষেত্রে ফল বের করতে বলে ঠিক সেম অঙ্ক এখানে শুধুমাত্র উচ্চতা দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নেই যে এটা হচ্ছে দেওয়াল করা আছে এটা হচ্ছে চার মিটার এবং এটা হচ্ছে তিন দশমিক পাঁচ মিটার এটা হচ্ছে ভেতরের দিকের হিসাব তিন দশমিক পাঁচ মিটার তাহলে আমরা এটার ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো আর যেহেতু ওয়ালের পুরোত্তর কথা বলা আছে ধরে নেন এরকম একটা পুরো ওয়াল আছে এদিকে পয়েন্ট কারণ হচ্ছে পনেরো সেন্টিমিটার বলা আছে এটা মিটারে কনভার্ট করতে হবে এদিকে ও পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এদিকে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এদিকে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তাহলে আমরা এই বাইরের আয়তনটা বের করব এখান থেকে ভিতরের আয়তনটা বিয়োগ করব তো দেয়ালের দেয়ালের আয়তন অর্থাৎ আমরা যে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আছে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সহ একটা আয়তন বের করব আর এখানকার পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ছাড়া একটা আয়তন বের করব তো দেয়ালের আয়তন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে চার ইন্টু তিন দশমিক পাঁচ ইন্টু আসবে হচ্ছে তিন কারণ হচ্ছে আমরা জানি আয়তন ইকুয়াল টু দুর্গ ইন্টু প্রস্ত ইন্টু উচ্চতা তো এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে বিয়াল্লিশ আর পুরুত্ব সহ যদি আমরা হিসাব করি পুরুত্ব সহ আয়তন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে পুরুত্বর ক্ষেত্রে দেওয়ালের পুরুত্ব শুধুমাত্র দুর্গ এবং প্রস্তের সাথে উচ্চতায় কোনো পুরুত্ব হয় না সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই চার এদিকে আছে এদিকে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এদিকে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে চার যোগ দশমিক এক পাঁচ ইন্টু দুই ইন্টু প্রস্ত আমরা করবো তিন দশমিক পাঁচ তিন দশমিক পাঁচ যোগ দশমিক এক পাঁচ ইন্টু দুই আর উচ্চতায় কোনো পুরত্ব হবে না সেই ক্ষেত্রে এটাকে তিন দ্বারা গুণ করতে হবে সবার সমান আমরা লিখতে পারবো চার দশমিক তিন গুণ তিন দশমিক আট কারণ এটা করলে আসবে পয়েন্ট থ্রি আর এটা যোগ করলে আসবে তিন দশমিক আট ইন্টু তিন এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে উনপঞ্চাশ দশমিক শূন্য দুই ঘন মিটার এটাও আসবে ঘন মিটার তাহলে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে চার দেয়ালের আয়তন কত এই আয়তন আমরা যে বের করলাম সেটা হচ্ছে ফাঁকা জায়গা সহ তাহলে চার দেয়ালের আয়তন সমান সমান আসবে উনপঞ্চাশ দশমিক শূন্য দুই বিয়োগ বিয়াল্লিশ সমান সমান সাত দশমিক শূন্য দুই ঘন মিটার এই সাত দশমিক শূন্য দুই ঘন মিটার হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ষোলো নাম্বার ষোলোতে বলা আছে মান নির্ণয় করুন এ প্লাস বি ইকুয়াল টু রুট থ্রি এবং এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু রুট সিক্স হলে এ বি এর মান নির্ণয় করুন তো এখান থেকে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র করলে আসবে হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এটাকে লেখা যায় হচ্ছে রুট টু রুট থ্রি বা আমাদের যেহেতু এ প্লাস বি বের করা আছে আমরা বের করবো হচ্ছে এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু লেখা যায় রুট থ্রি রুট টু ডিভাইড বাই এ প্লাস বি এটা করলে পাওয়া যাবে রুট থ্রি রুট টু এ প্লাস বি এর হচ্ছে রুট থ্রি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে রুট টু তো আমরা দুইটা মান পেয়ে গেলাম এ প্লাস বি ইকুয়াল টু রুট থ্রি এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু রুট টু তাহলে আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে এ বির মান এ বি সূত্র সংসারে আমরা জানি এ প্লাস বি বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি বাই টু হোল স্কোয়ার তো এ প্লাস বি বাই টু হোল স্কোয়ার যখন আমরা করব এ প্লাস বি এর মান হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস রুট টু বাই টু হোল স্কোয়ার এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে থ্রি বাই ফোর মাইনাস এইটা আসবে হচ্ছে টু বাই ফোর লসাকু যেহেতু ফোর তাহলে ফোর নিলে থ্রি মাইনাস টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই 
তাহলে এ বি এর মান হবে 1 বাই 4 এটি হবে নির্ণেয় মান ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব ডেসক্রিপশনে তার সমাধান বা কারেকশন দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ